প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি বিথি ঘোষ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম রাশিক মেয়র লিটনের সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বৈঠক তীব্র যানজটের মধ্য দিয়ে শেষ হলো রাবির প্রথম দিনের ভর্তি পরীক্ষা অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিডির আয়োজনে শিশু বিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস সোমবার বিকেল চারটায় নগর ভবনে মেয়র দপ্তর কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এ সময় পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী রাজশাহীর ভূয়সী প্রশংসা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বৈঠক শেষে রাশিক মেয়র খারুজ্জামান লিটন সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আমাদের সিটি কর্পোরেশনে এসেছেন আমাদের সাথে বৈঠক করেছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে রাজশাহীতে যে আমেরিকান সেন্টার রয়েছে সেটির পরিধি আরও বৃদ্ধি করা যায় কিনা সেটার সম্ভাবতা তারা যাচাই করছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পুলিশের যে ট্রেনিং এর কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে তা প্রশংসার দাবিদার সব মিলিয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে দুই দেশের সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরও ভালো হবে প্রত্যাশা করি বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের হাতে সম্মাননার স্মারক ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন রাশিক মেয়র বাংলাদেশ এবং আমেরিকা ইউএসএ পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছি তারা এখানে যে আমেরিকান সেন্টারটি আছে সেটাকে আর একটু বড় করা যায় কিনা সেটার পসিবিলিটি তারা দেখছেন এবং পুলিশের যে ট্রেনিংয়ের কার্যক্রমে তারা সহায়তা করছেন সেটা তো প্রশংসার দাবিদার অবশ্যই সব মিলিয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে আমি আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক আরও উত্তরোত্তর ভালো হোক এই কামনা করি অনুষ্ঠানে রাজশাহী মহানগরীর ভূয়সী প্রশংসা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন আমি রাজশাহী সপুরা সিল্ক মেট্রোপলিটন পুলিশের অফিস ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার সাইবার অ্যান্ড সিকিউরিটি ট্রেনিং এর কার্যক্রম বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর আমেরিকান কর্নার ইত্যাদি পরিদর্শন করেছি রাজশাহী সত্যিকার অর্থে সুন্দর গ্রিন ও ক্লিন সিটি মেয়র মহোদয়ের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি Um, and to witness some of the cooperation that we the United States are doing with the Rajshahi Metropolitan Police in crisis response training in cyber security um, and in other areas I've also had the great pleasure to visit Ruet and also Varendra University to meet with some students to talk about opportunities in the United States and to hear from them Um, also Varendra Museum this morning um, which is truly a remarkable collection of your heritage uh, met also and was available for the launch of a trafficking in persons task force a group of people from NGOs and prosecutors lawyers advocates and judges um, who are going to start meeting with each other to talk about আজ অনুষ্ঠিত হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং জীব ও ভূবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সি ইউনিটের চার শিফটে বাহাত্তর হাজার চারশো দশ জন শিক্ষার্থী গতকাল ভর্তি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাই ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বাড়তি মানুষ ও যানবাহনের চাপে শহর জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র যানজটের এতে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কের যানজট আশেপাশের প্রধান সড়ক ও সংযোগ সড়ক পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় সকাল নয়টা থেকে সি ইউনিটের প্রথম শিফটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে চার শিফটের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয় বিকেল সাড়ে চারটায় বিকেলের পরীক্ষার পর তারা পড়েন বৃষ্টি ও যানজটের কবলে এবারের ভর্তি পরীক্ষায় কোটা সহ চার হাজার ছয়শো আসনের বিপরীতে এক লাখ আটাত্তর হাজার দুইশো জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে গড়ে আরও দুজন করে অভিভাবক আছেন এতে সব মিলিয়ে বাড়তি অন্তত চার লাখ মানুষ ও অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে এ যানজট সৃষ্টি হয়েছে 
এমন পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত জনবল নিয়েও রাজশাহী মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ যানজট সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে যদিও যানজটের বিষয়টি মাথায় রেখে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠুভাবে চলাচল সহ ভর্তি পরীক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর অংশ হিসেবে ক্যাম্পাসে সব ধরনের ভারী যানবাহন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তিগত ও অন্যান্য যানবাহন কাজলা ও বিনোদপুর গেট দিয়ে প্রবেশ করে মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কৃষি ও চারুকলা অনুষদে যাওয়ার ক্ষেত্রে মনুজাল হল বেগম খালেদা জিয়া হল স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবন তুদবাগান সংলগ্ন রাস্তাতে চলাচলের জন্য ব্যবহার দূরপাল্লা ও আন্তজেলার বাসগুলোর ক্ষেত্রে রাজশাহী ঢাকা মহাসড়ক এড়িয়ে বেলপুকুর বাইপাস ও ফল গবেষণার সামনের সড়ক ব্যবহার করা সহ নির্দেশনা দেওয়া হয় আমরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম টিমের সাথে বসে সন্দেহভাজন তাদের কাছে তো একটা তালিকা থাকে তাছাড়াও আমাদের কাছে কিছু তথ্যপত্র আসে সেগুলোকে আমরা মনে হয় যে যত যথাবিহিতভাবে মার্ক করতে পেরেছি বলে হয়তো তারা এবার সেভাবে আমাদের মাঝে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে তারপরে একটা কথা আপনাদের বারবার বলি আমাদের যে পরীক্ষা পদ্ধতি এবং যে সিস্টেমটা ওটা অত্যন্ত ভালো ভেরি রোবাস্ট এবং এখানে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা সহ আমরা বিশেষ করে গত দশ দিন ধরে আমাদের শিক্ষকরা ডিনের নেতৃত্বে যেভাবে পরিশ্রম করে আমরা গোপনীয়তাটা রক্ষা করি এখানে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যদি কিছু হয় সেটা গুজব এবং সে গুজবটাকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা প্রশমিত করতে চাই এবং যারা এরকম আছে তাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করে আমরা আইনের কাছে সোপর্দ করতে চাই এবং আপনি এখানে যেহেতু এবার ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা বেশি এই জন্য আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডিপ্লয়মেন্ট বেশি করেছি প্রায় নয় শুরু করে আমরা পুলিশ সদস্য এবং আমাদের প্লেন প্রদে পুলিশ এবং অন্যান্য বাণীরাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেছে ইনশাল্লাহ আজকে আমাদের পরীক্ষাটা শেষ করতে পারলে আগামীকাল থেকে একটা অ্যাজুজুয়াল পজিশনে চলে আসবে নাটোর সদর এলাকা হতে একটি শিশুকে পাওয়া গেছে তার বয়স সাত বছর সে তার নাম শুভ বলে জানায় তার বাবার নাম পলাশ ও মায়ের নাম সুমি সে আর কিছুই বলতে পারে না তার গায়ের রং শ্যামবর্ণ উচ্চতা অনুমান তিন ফুট আট ইঞ্চি তার গায়ে আছে লাল রঙের গেঞ্জি বর্তমানে সে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র উপশহর রাজশাহীতে নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে বেলপুকুর থানা সূত্রে জানা যায় শুভ গত উনত্রিশে জুন দুই হাজার বাইশ রাত দশটায় নাটোর সদর এলাকায় রাস্তার পাশে ঘোরাঘুরি করছিল এ সময় রাজশাহী মহানগরের বেলপুকুর থানার কামার ধাজাস এলাকার মোহাম্মদ মুকুল আলী ইমা গাড়ি চালিয়ে আসার সময় স্থানীয় লোকজন শিশু শুভকে উদ্ধার করে মুকুলের ইমা গাড়িতে উঠিয়ে দেয় মুকুল তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে পরের দিন সকালে তার স্ত্রী সুবে খাতুন বর্ষা শিশু শুভকে সাথে নিয়ে বেলপুকুর থানায় যায় উক্ত শিশুকে কেউ চিনে থাকলে বা তার অভিভাবকের ঠিকানা জানা থাকলে অফিসার ইনচার্জ বেলপুকুর থানা আর এমপি রাজশাহীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো মোবাইল নাম্বার শূন্য এক তিন দুই শূন্য শূন্য ছয় এক ছয় সাত নয় অফিসার ইনচার্জ বেলপুকুর থানা আর এমপি রাজশাহী শিশু বিবাহ প্রতিরোধ করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে এক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন বক্তারা সোমবার সকালে অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিডি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউনিসেফের সহযোগিতায় আয়োজিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় এ সকল কথা বলেন বক্তারা এসিডি নির্বাহী পরিচালক সালিমা সারোয়ারের সভাপতিত্বে পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলার শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এ সময় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে দৈনিক সোনারদের সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত রাজশাহী জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সরকার রাজশাহী মহানগর শিক্ষক সমিতির সভাপতি আলহাজ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এসিডি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনিরুল ইসলাম পায়েল পরামর্শ সভা শুরুতে এসিডির পক্ষ থেকে শিশু বিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন একই সাথে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরোর গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে শিশু বিবাহ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ করেন এ ছিল বরেন্দ্র সংবাদে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ